రిపోర్ట్ వస్తుంది ఓకే తీసేయండి నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఏంటో చూడు నెక్స్ట్ డిప్రిజియేషన్ క్యాలిక్యులేట్ చేశారు కదా దానికి సంబంధించి మనం చూడాలనుకుంటే టీ కోడ్ ఎల్ఎన్ కింద రండి డిప్రిజియేషన్ క్యాలిక్యులేషన్ ఈ టీ కోడ్ తర్వాత ఇది కూడా చేస్తాం అయిపోయింది నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ ఇదిగోండి చెక్ ద డిప్రిషియేషన్ ఎఫ్బి జీరో త్రీ ఎఫ్బి జీరో త్రీలోకి వెళ్ళి ఒకసారి చూడండి ఒకసారి టీ కోడ్ ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి ఎఫ్బి జీరో త్రీలో అంటే మనకి డిప్రియేషన్ మాత్రమే కావాలి అసెట్ సంబంధించినవి కూడా వస్తాయి పోస్ట్ చేసినవి బట్ ఓవరాల్గా చూద్దాం మనం ఎగ్జిక్యూట్ చేయి ఇంటర్ ఏమి ఇవ్వద్దు అవి ఏమి మన దగ్గర డాక్యుమెంట్ నెంబర్ ఏం లేదు డాక్యుమెంట్ లిస్ట్ కొట్టి ఇంటర్ కొట్టి ఒకసారి అడుగుతుందా ఓకే అయితే ఇందాక పాపులర్ రిపోర్ట్స్ ఉన్నాయి కదా ఎగ్జిక్యూట్ చేయి ఈవెంట్ అవుతుందా లేదా డాక్యుమెంట్ నెంబర్ మ్యాండేటరీనా ఓకే ఎంటర్ కొట్టు ఓకే ఇక్కడ చూడండి డిప్రియేషన్ సంబంధించి డాక్యుమెంట్ టైప్ ఏంటి ఎత్తకండి ఒకసారి ఏఎఫ్ కదా అదిగో ఏఎఫ్ కనపడుతుందా డబల్ చేయండి సరే ఎంట్రీ ఎలా పడిందో రెండింటి మీద పడింది ఇందాక మనం డిప్రియేషన్ బిల్డింగ్ ఫర్నిచర్ రెండింటి మీద వేసి ఓకే సో డిప్రియేషన్ అకౌంట్ సంబంధించి అదేనా ఎంట్రీ కాదు చూడండి నోట్ ప్యాడ్లు మనం అసెట్ అకౌంట్ సంబంధించి జర్నల్ ఎంట్రీస్ లో చూపించాం కదా అదేనా ఎంట్రీ కాదు చెక్ చేయండి ఇదే కదా రైట్ సో ఇలా మనం చేయాలి రియల్ టైంలో ఓకే సో మనకి నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ కూడా త్వరగా చేసేయండి నెక్స్ట్ది కాన్ఫిగరేషన్ కాదు రిటైర్మెంట్ సంబంధించి మనకి ఏముంది చూడండి టీ కోడ్ ఏంటి చూడండి ఏబిఏ విఎన్ సార్ ఇప్పుడు ఉన్న ఎంట్రీ ఇది కదా డిప్రిజియేషన్ పోస్టింగ్ అదే అదే కదా డిప్రియేషన్ అకౌంట్ అకుమలేట్ కరెక్ట్ కదా ఎస్ ఎస్ ఏంటండి అది నెక్స్ట్ అది ఎండ్ యూజర్ చేసుకుంటారు అస్తదానికి అయితే డిప్రియేషన్ అకౌంట్ ఆటోమేటిక్ గా బ్యాలెన్స్ షీట్ లో చూపించేస్తుంది మీకు అది ఒకసారి వెళ్ళి చూడండి అది అప్డాట్ జీరో వన్ కెళ్ళి చూడండి మీకు ఫైనాన్షియల్ బేసిక్ గా ఫైనాన్షియల్ రిపోర్టింగ్ ఉంటుంది కదా ఎఫ్డాట్ జీరో వన్ అనేది ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ యూజ్ చేయొచ్చు ఎఫ్డాట్ జీరో వన్ అందులో డిప్రియేషన్ మీకు అలా సైడ్ పడిపోయింది అని చెప్పి మీకు ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతుంది అది మనం ఏమి ట్రాన్స్ఫర్ కూడా చేయాల్సిన అవసరంలా లెజర్స్ లో పడిపోతుంది అది మీరు కమర్షియల్ బ్యాలెన్స్ షీట్ మీరు చూసినట్లయితే ప్రస్తుతానికి అయితే దీనికి ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ ఇండియాకి సెపరేట్ గా క్రియేట్ చేసుకోవాలి జనరల్ గా అయితే మనం మన యూఎస్ఏ కానీ కెనడా కానీ ట్రై చేసి చూడండి ఒకసారి ఎగ్జిక్యూట్ చూడండి అకుమలేటెడ్ డిప్రిజేషన్ అన్న బిల్డింగ్ ఆల్రెడీ వచ్చేసింది చూడండి అక్కడ బ్యాలెన్స్ షీట్ లోకి ఓకే ప్రాఫిట్ అండ్ లాస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ ఇస్ అకుమలేటెడ్ డిప్రిజేషన్ ఇస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ డిప్రియేషన్ ఈజ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఓకే సో బ్యాలెన్స్ షీట్ ఆల్రెడీ ప్రిపేర్ అయిపోతుంది మనం జస్ట్ ఎఫ్ఎస్వి ఇండియన్ ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్ వర్షన్ క్రియేట్ చేసుకోవాలి దట్స్ ఇట్ ఓకే బ్యాక్ రెండ్ రావాలి అండ్ నెక్స్ట్ కాన్ఫిగరేషన్ ఇప్పుడు ఎసెట్ రిటైర్మెంట్ చేయాలండి బేసిక్ గా ఎసెట్ రిటైర్మెంట్ చేసేటప్పుడు లాస్ రావచ్చు గెయిన్ రావచ్చు ఓకే సో మేబీ ఇప్పుడు మా కిందకి వచ్చి కిందకి రండి టీ కోర్ట్స్ ఏంటో చూడండి అసెట్ రిటైర్మెంట్ స్క్రాపింగ్ అయితే స్క్రాప్ చేయాలనుకుంటున్నారు ఇప్పుడు స్క్రాపింగ్ అంటే ఇంకా దాన్ని టీ దాన్ని ఒకసారి ఏబిఏవి అని ఎగ్జిక్యూట్ చేయండి డైరెక్ట్ గా మనకి స్క్రాపింగ్ లో కూడా రిటైర్మెంట్ లో కూడా పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ ఫుల్ రిటైర్మెంట్ రెండు ఉంటాయి ఓకే పార్షియల్ అంటే ఏంటి నా దగ్గర లక్ష రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకోండి అసెట్ వాల్యూ నేను పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ చేద్దాం అనుకుంటున్నాను యాభై వేలు తీసేద్దాం అనుకుంటున్నా పార్షియల్ రిటైర్మెంట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఎస్ వీ కెన్ ఆల్సో డూ ఇట్ చేయొచ్చు మనం ఓకే డాక్యుమెంట్ డేట్ ఇవ్వండి అక్కడ టెక్స్ట్ ఇవ్వండి సో అసెట్ స్క్రాపింగ్ అని రాయండి అక్కడ 
ओके पार्शियल रिटायरमेंट दिस कौन दे एसेट वैल्यू डेट वर्ड रास कौन लगड़ा एम डेट दिस कौन सा टुडेस डेट दिस कौन दे टुडेस डेट में तो वैल्यू डेट है इन्द्रे वैसे का पार्शियल रिटायरमेंट जैसे कहाँ है नो पार्शियल रिटायरमेंट अंडे मुंडो ये डबल जीरो वन लो के लिए चेक चेक आया सेट के अंता वैल्यू उन्दी एंड जेपी फर्स्ट चूँ इस संबंधी इलागे उ चूपे कदा वन लाख मन पारशल रिटैर्मेंट चा ओके अमौंट अट्ट वन लाख अंदा स्क्रीन स्क्रा चंद फुल चयचु हाफ चयचु ओके वन लाख दट इट इंकेम पर्संटेज रेट अवेमुद्ध अ्रम करे इयर एक्वेषन चूँ फ्रम करे इयर एक्वेषन ये पैन लैन ईटम्स चूँसार स्पेक्स दर अ क्लिक रिटर्मेंट आफ न्यू अक्विजिशन नाट पासीबल ट्रांसा जीरो ओके सारी एंटर को क्वांटी दी लाइन ऐटम डिस्प्ले मेद क्लिक लाइन ऐटम से अगेन ओके ओके एसेट डज नाट मेनेज क्वांटी इंटरिंग क्वांटी नाट अलौड ओके इंटर को ओके एडिशनल डिटेल्स दी मध्य रिटेड टू प्रयर प्रयरिशन प्रयर चूँ अशियल रिटैर्मेंट मन प्रयर एक्विजिशन इवी करे प्रयर संबंधी अंके मन की वस्तु क्रोत पीरियड कदा क्रोत इयर मन को राव मूल में मन इला वे ओके चाहिए इन फीज के लिए मारे टू थौज ट्वेंटी टू की काबटे मैं प्रयर से करेटे का रईट गुड ऐडिया सिमुलेटी सिमुलेटे फस्टी लाइन ऐटम डिस्प्ले पक्न फस्ट जो दिन क्लिक ओके सो एसैट संबंधी मन की लास् संबंध एंट्री वी सो सेव चयी पोस्ट सो नंबर रेंज ये मिस फिफ्टी थ्री लगे एफबी एन वन के इवंटी ओके इपड़ पोस्ट डैरक्ट आई ओके नैक्स्ट चूँ एस एबीए वि रिटर्मेंट स्क्रापा ओके सो इपड़ी एडब्ल्यू जीरो वन के एक्सप्लोर चार एडब्ल्यू जीरो वन एक्सप्लोर चीन
ఓకే అసెట్ రిటైర్మెంట్ సంబంధించి మనకి బాకీ ఎంత ఉంది అనేది ఇక్కడ చూడవచ్చు కిందకు రండి సో అమౌంట్ మనకి అక్కడ చూపిస్తుంది చూడండి అక్కడ ఈ రోజు డేట్ మీద వన్ లాక్ మైనస్ మైనస్ చేసిన ట్రాన్సాక్షన్ టైప్ టూ హండ్రెడ్ అంటే ఏంటో చూడండి అది ఈ రిటైర్మెంట్ వితౌట్ రెవెన్యూ అది రెవెన్యూ లేదు కొన్ని లాస్ టూ హండ్రెడ్ ట్రాన్సాక్షన్ వాట్ ఈస్ దట్ మీనింగ్ అగైన్ యూ కెన్ సి రిటైర్మెంట్ వితౌట్ రెవెన్యూ ఓకే ఇంటూ కొట్టండి ఒకసారి ఓకే నెక్స్ట్ ఏంటంటే మీరు కంపారిజన్స్ లోకి వెళ్ళి చూడండి కంపారిజన్స్ పైన చూడండి ఇప్పుడు ఎసెట్ సంబంధించి కంపారిజన్స్ లో ఎనిథింగ్ చేంజ్డ్ ఒక లక్ష రూపాయలు అక్కడ చూపిస్తుందా మన మెందే లక్ష రూపాయలు అది కాదు ఓకే కిందకు రండి కిందకు రండి ఓకే సేమ్ చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఒకసారి పైకి వెళ్ళండి ఓకే పోస్టెడ్ వాల్యూస్ చూపించండి ఒకసారి ఓకే కిందకు రండి డిప్రెషన్ కూడా మనకు చూపిస్తుంది ఇక్కడ ఆర్డినరీ డిప్రెషన్ పోస్టెడ్ వాల్యూస్ చూస్తారా ఇక్కడ పోస్టెడ్ వాల్యూస్ మనకు క్లియర్గా కనబడుతుంది డిప్రెషన్ సంబంధించి ఏమేం పోస్ట్ చేస్తాం ఆల్ డీటెయిల్స్ అన్నీ కూడా ఎంతెంత మైనస్ చేస్తాం అన్నది కూడా ఇక్కడ క్లియర్ కనబడుతుంది ఓకే ఓకే బ్యాక్ రెండు ఒకసారి ఇంకోటి ఇంకోటి ఏంటండి మళ్ళా ప్లీజ్ టెన్ ఆ వాల్యూ ఆయన ఏ ఎసెట్ చూస్తున్నారండి మీరు అదే అక్కడ కనబడింది కదా ఇందాక మనం ఫస్ట్ లో ఫస్ట్ లో చూసే చూసారు కదా మీరు మైనస్ అయినట్టుగా చూపించింది కదా ఫస్ట్ దాంట్లో పోస్టెడ్ వాల్యూస్ లో కిందకు రండి మెల్లగా లక్ష రూపాయలు మైనస్ అయినట్టు చూపిస్తుంది మీకు సార్ టెన్ థౌసండ్ తీసుకున్నట్టు ఉన్నాను సార్ 